。人到中年，一定要学会调理自己，不要把自己这个等着有病了，啊，这个在佛法中成为定业不可转。什么叫定业？就是你已经得肝癌了，你已经肾坏了，那这个再想把它修复回来。那这就很难的一件事情。说是这个修炼的人呢、啊，修行者要重视保养。什么叫保养？保是保护，养是养护。就像你们这个开汽车的人知道，呃，五千公里啊，一万公里要思维新一次，要保养一次。那你的这个人体，这个这个汽车。啊，你的汽车在新加坡用十年，就要换车了，啊，那你这个人体用了几十年了？那你几个月给保养一次？哦，所以是人没有智慧，啊，那个用十年的，你知道每每个一万公里你要去保养，用一辈子的这个车，这个大乘之车。你不知道去保养，啊，那保养汽车要保养发动机呀、啊、轮胎呀、啊、什么这些东西，那你人体的保养保养什么呀？有人说经络重要，啊，这个眼耳鼻舌重要，去做这些保养，包括牙齿也重要，要保养，那么这些。没有错，但是你没有保养到根上去。前面我给大家讲了《五脏本书》啊，书是什么？书是重要枢纽的意思啊。你的五脏六腑才是眼、耳、鼻、舌健康的源头。五脏六腑健康，你的经络才会健康。经络无非是个通道。就像我们的蓄水池，一个大池子里面很多水，有很多通道，有这个水流流来蓄水池的这个沟渠，也有往外流的沟渠，哎，这就是像人的这个经络系统。那么，你这个蓄水池里面是臭水，你光去维修下水道，维修这些沟渠有没作用啊？那不解决根本问题啊！你把那些这个水道弄得好了、顺畅了，但是你的蓄水池里面有毒，那么臭流出的水是不是也是臭水啊？啊，所以是今天很多人喜欢去学这个经络、学那个经络，啊，学这个穴位。那这些都是什么枝叶的东西，不是根本的东西。根本的就是你的五脏要健康